ക്രിസ്തീയ ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ വൈദേശിക ശക്തികൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ചെലവാക്കുന്നത് ഇതിന് ഇരയാകുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദു സമുദായ അംഗങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും പരിവർത്തനം നടത്തി ക്രിസ്ത്യാനിയായ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷകയായ എസ്തർ ധൻരാജ് ഇന്ന് പറയുന്നത് തനിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരത്തെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം ക്രൈസ്തവ സഭയെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എസ്തറിന് ഈ മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം ബോധ്യപ്പെട്ടത് മതം മാറി കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിലെ കള്ളത്തരവും ഇതിനു പിന്നിൽ നടക്കുന്ന ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളും മനസ്സിലായതെന്നും എസ്തർ പറയുന്നു തമിഴ്നാട് കേരളം കർണാടക ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മതപരിവർത്തനത്തിന് പിന്നിൽ വൈദേശിക ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മതം മാറ്റ ലോബി ആദ്യം നോട്ടമിട്ടിരുന്നത് തമിഴരെയാണ് ഭാഷയുടെ കൈയടകളിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തുമതം ഒരു സംസ്കാരത്തെ ആദ്യം വരിഞ്ഞുമുറുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പാശ്ചാത്യ സെമിനാരിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് മിഷണറിമാരായ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ അഡോനിറം ജഡ്സൺ വില്യം കാരി തുടങ്ങിയവരുടെ വാക്കുകൾ വായിച്ചതിനു ശേഷം ഇത്തരം പ്രയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചില പേപ്പറുകൾ പോലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭാഷയുടെ കൈയടക്കൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഭാഷയുടെ കൈയടക്കൽ ഒരു പുതിയ പ്രതിഭാസമല്ല ക്രിസ്തു മതാധിനിവേഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആറു വർഷത്തെ പഠനത്തോടെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് തിരശ്ശീല വീണ ഒരാളാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ചിക്കാഗോ സിറ്റിയിൽ നടന്ന ലോക തമിഴ് കോൺഫറൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിയാനിടയായി ഇന്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് തമിഴ് റിസർച്ച് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് തമിഴ് സംഘംസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്നീ സംഘടനകൾ സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തിയത് തമിഴ് ഭാഷയെ കൈയടക്കാനുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത ഈ സമ്മേളനം ഇന്ന് ഒരു ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഈ പദ്ധതി വിജയിക്കാൻ നാം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ താമസിയാതെ അത് മറ്റുള്ള ഭാഷകളുടെ നേരെയും ഇത് നടക്കും അത് സംഭവിച്ചാൽ ആ തിന്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് തമിഴ് ഹിന്ദുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം ഇതുപോലുള്ള അനീതികൾക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മാത്രം വേദനാജനകമാകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഏതോ ഉട്ടോപ്യൻ ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ ശക്തികൾ എന്ന ഗവേഷകനായ രാജീവ് മൽഹോത്ര വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വിഭാഗത്തിനെതിരെ തമിഴ് ഹിന്ദുക്കൾ ഒന്നിച്ചു വന്ന് ശക്തമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറകൾ യഹോവ സഹസ്രനാമവും യേശു ഉപനിഷത്തും പാരായണം ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് എസ് ആർ ധൻരാജ് പറയുന്നു വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ